నా దయగల దేవ కృపగల తండ్రి వాక్య ధ్యానంలో నీ కృప మాకిచ్చి ఇప్పుడు నీవే మా అందరితో మాట్లాడమని ఏ సునామను వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని ఎందు ప్రియమైన వారులారా ప్రభుని ఏ సునామమున మీ శుభములను తెలియజేయచున్నా దక్షిణండియ సంఘ పంచాంగములను అనుసరించి లెంటు ప్రారంభ దినమగు ఈ భస్మ బుధవారం కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన ధ్యానాంశము ఇతరుల కొరకు శ్రమపడుట కొరకు పిలుపు అనే అంశముల గురించి దినం మనం ధ్యానం చేస్తాం యేసు క్రీస్తు యొక్క శిల్వ శ్రమలు మనం చాలాసార్లు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఏమిటిదంటే జీసస్ క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ సఫర్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ జీసస్ హెస్ సఫర్డ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ హ్యుమానిటీ మనుష్య జాతి కొరకు యేసు స్వామి పడిన శ్రమను మనుష్య జాతి సంరక్షణ కొరకు మనుషులను దేవునితో సంబంధీకులనుగా చేయుట కొరకు యేసునాథుడు చేసిన శిల్వత్యాగము ఆయన చూపించిన మాదిరికరమైన త్రోవ ఆ మార్గములో మనం అందరము ప్రయాణం చేయాలా అన్నటువంటిది ఈ దినం మన అంశం చదవబడినటువంటి లేఖన భాగాలు సిద్ధపరచబడిన లేఖన భాగాలు రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పదహారు వచనాలు పిలిపిలకు రాయబడిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండు వచనాలు పరిశుద్ధ మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై ఎనిమిది వచనాల్లో గల లేఖన భాగాలను మనము ఆధారం చేసుకొని మరి ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తాం రాజుల మొదటి గ్రంథంలో ఏమి వ్రాయబడిందంటే అది అందరూ మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి కథ అది ఏం సంఘటన జరిగిందనంటే ఏలియా జీవితంలో మరి ఏలియా ఆ స్త్రీ దగ్గరికి పంపబడినప్పుడు విధురాలైనటువంటి ఆ స్త్రీ ఆమె ఏం చేసామని ఒక పుల్ల లేరుకుంటా ఉంది ఆమెకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు మరి అక్కడికి పోయి వాళ్ళను సాయం అడుగుతున్నాడు వీళ్ళు అమ్మ తినడానికి ఏమన్నా ఉంటే నాకు పెట్టమని అయితే ఆమె దగ్గర ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఆ సమాధానం చూడండి పన్నెండవ వచనములో అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన యహోవా జీవముతోడు తొట్టిలో పట్టాడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెం నూనెయు నా యొద్ధ ఉన్నవే కానీ అప్ప ఒకటైనను లేవు మేము చావాక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధం చేసుకునవలనని కొన్ని పుల్లలు ఏరుకొనుటకై వచ్చి తినా నేను దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఆమె పరిస్థితి ఏమిటిదంటే ఆమెను ఈయన అప్పం అడిగితే ఏలియా ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం అయ్యా అప్పము నా దగ్గర ఏం లేదు ఇంట్లో తొట్టిలో పట్టెడు పిండి చూసి ఒక చిన్న చెయ్యి అంత పిండి ఉంది అంతే ఆ పిండి ఉంది బుడ్డిలో కొంచెమే నూనె ఉంది ఇంకా ఆ తర్వాత ఆమె చెప్పిన మాట మేము చావక ముందు అంటే ఈ పిండితో అప్పం చేసుకొని తినేస్తే ఇంకా ఆ దగ్గర తింటాకేం లేదు కాబట్టి ఆమె చనిపోతుంది ఆమె ఆమె కుమారుడు ఇద్దరు చనిపోతారు చూసి అందుకని ఆమె చెప్పిన మాట మేము చావక ముందు ఇంటికి పోయి ఆ రోంత పిండితో అప్పం చేసుకొని శరింత తిని ఉండడం కోసమని నేను ఇప్పుడు పుల్ల లేరుకోవడానికి వచ్చినాను అని ఆమె చెప్పినటువంటి సమాధానము ఆమె యొక్క దయనీయమైన స్థితి ఆమె శ్రమను అనుభవించచ్చు ఉన్న స్థితి మనకు ఆ చోట కనపడుతుంది శ్రమణ అంత శ్రమలో కూడా ఆమె ఏలియ మాట నమ్మింది చూసి ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఆ శ్రమలో ఆమె ఆయన మాటలు నమ్మక్కర్లేదు ఏలి ఆమెతో ఏమంటున్నాడంటే సరే నువ్వు ఇంటికి పోయి ఆ కొంచెంతో నాకు ఒక చిన్న అప్పం చేసుకుని తీసుకురమ్మా నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను నీకు నీ కుమారునికి ఎప్పుడు కూడా ఆ తొట్టిలో పిండి అయిపోదు ఆ నూనె బుడ్డిలో నూనె అయిపోదు అని ఏలియా ఆమెతో చెప్తానే ఆమె అసలు నమ్మాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఆమె ఆఖరి రొట్టె ఆ పిండితో ఆమె చేసుకుంటేది అది ఆఖరి రొట్టె ఇంకా అది చేసుకుంటే దాని తర్వాత ఆమెకు జీవితమే లేదు షీ హ్యాస్ టు డై విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ అది ఆమె దయనీయమైన శ్రమ ఆ శ్రమలో కూడా ఈవెన్ ఇన్ హర్ వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ షీ వాజ్ రెడీ ఒక రొట్టె తయారు చేసి ఏలి అక్కడానికి ఆమె సిద్ధమైంది ఇంటికి పోయి ఆమె చూసి ఇట్లాంటి ఒక మంచి మనస్తత్వం క్రైస్తవులముగా మనము పెంపొందించుకోవాల్సి ఉంది పోయి రొట్టె తయారు చేసి ఏలియాకి తీసుకొని వచ్చి ఆయనకి ఇచ్చింది 
ఏ అప్పటి నుంచి ఆమెకు ఆమె కొడుకు తొట్టిలో పిండి అయిపో ఒకేలా ఆమె మాటలు నమ్మిందో నమ్మలేదో అది వేరే సంగతి బట్ షీ హ్యాడ్ ఎ జీల్ దట్ షీ హ్యాస్ టు హెల్ప్ పీపుల్ ఇతరుల కొరకు ఆమె తన కడుపు మార్చుకోగలిగింది ఉన్నది అదొక్కటే రొట్టె ఒక్కటే రొట్టె అవుతుంది దాంతో అది మేము చరింతదిందా మనకున్నది ఆమె ఆలోచన తన శ్రమలో కూడా ఏలియాకు సహాయం చేయాలా అని సరే ఒకవేళ పిండి ఉంటే ఉండరా వస్తే రా అని రాకపోతే పోని ఈ బ్రతికేటోడన్న బ్రతుకుతాడు కదా అన్న ఆలోచనతో ఆమె ఆ చిన్న రొట్టె తీసుకొని వచ్చి ఏలియాకి ఇచ్చేసింది చేసి ఆ మిశ్రమలో కూడా ఇతరుల కొరకు ఇంకా నేను ఎటు చేస్తా ఇంకా చనిపోక ముందు తిరగపోతే ఏమైద్ది అన్నది ఆమె ఆలోచన అయ్యి ఉండవచ్చు అందుకని ఆమె సరే పోతే పోనిలేమ్మని ఏలియాకు తీసుకొని వచ్చా రొట్టె ఆమె శ్రమలో కూడా ఇతరుల కొరకు ఇంకా కొంచెం శ్రమపడి కడుపు మార్చుకోగలిగింది ఆమె అటువంటి మంచి మనస్తత్వం గల వారం ఈ క్రైస్తవులం ఈ లోకంలో మెలగాలి ఈ భస్మ బుధవారాన మనం నేర్చుకునవలసినటువంటి సంగతి ఏంది అని అనంటే ఉపవాసం ఉండి నువ్వు అన్నం తినకుండా మిగిలిన భూ అంతా దాచిపెట్టుకోవడం కాదు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఇతరులు ఆకలి కొనినటువంటి ఇతరులకు సహాయం చేసేటువంటి ఉపవాస దీక్ష నీవు ఈ సంవత్సరము పూనాల్సింది ఈ యొక్క శ్రమ దినాలలో నీవు పూనుకొనవలసిన ఉపవాసం అట్టిదే దేవుని ఎంత ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ గత వారం మనం ధ్యానం చేసినాము ఒక మనుషుడు తను తాను బాధించుకొనవలసినటువంటి దినము అట్టిదేనా ఉపవాస దినాన మీరు ఉపవాసం అన్నం తినకుండా ఉండి మిమ్మల్ని మీరు నొప్పించుకునే దినం అట్టిది కాదు చూసి నువ్వు అన్నం తినకుండా మిగిలించుకొని ఒక పూట అన్నం మిగిలిద్ది నీకు కరెంటు పోతే ఏమైద్ది మనకు ఒక రోజు అంతా పవర్ కట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరికి బెనిఫిట్ అది మనకి మనకే బెనిఫిట్ ఎందుకంటే ఆ దినం పవర్ అంత సేవ్ అయితే కరెంటు బిల్లు సేవ్ అవుతుంది కదా మనకు ఇన్ ద సేమ్ వే యువర్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ సేవింగ్ యువర్ ఫుడ్ యూసి అది కాదు నువ్వు చేయాల్సినటువంటి ఉపవాసం నీ శ్రమలో కూడా నువ్వు ఇతరులు ఆకలి తీర్చగలగాలా అటువంటి ఉపవాసం కొరకు నీవు శుద్ధపడవలసిన వాణి అయి ఉన్నా తర్వాత ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఇప్పుడు ఇదే స్త్రీ మళ్ళీ శ్రమలో పడింది ఆమె శ్రమలో ఉండగా తను శ్రమను అనుభవించి ఏ లేక సాయం చేసింది ఇప్పుడు మరలా ఆమె శ్రమ అనుభవిస్తూ ఉంది ఏమిటి దా శ్రమ అని అంటే తన కుమారుడు జబ్బుబడినాడు కుమారుడు జబ్బు పడితే చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు అప్పుడు ఆమె ఏలియా దగ్గరకు వచ్చింది చూడండి పంతొమ్మిదవ వచ్చినాము అతడు నీ బిడ్డను నా చేతికి ఇమ్మని చెప్పి ఆమె కౌగిటిలో నుండి వాణిని తీసుకొని తానున్న పై అంతస్తు గదిలోనికి పోయి తన మంచము మీద వాణి పరుండబెట్టి యహోవా నా దేవ నన్ను చేర్చుకొనిన ఈ విధవరాలి కుమారుని చంపునంతగా ఆమె మీదికి కీడు రాజేసితివా అని యహోవాకు మొరపెట్టి ఆ చిన్నవాని మీద ముమ్మారు తాను పారజాచుకొని యహోవా నా దేవా నా మరాలకించి ఈ చిన్నవాని ప్రాణము మరలా రానిమ్మని యహోవాకు ప్రార్థింపగా యహోవా ఏలియా చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి ఆ చిన్నవాని ప్రాణము మరలా రానిచ్చినప్పుడు వాడు బ్రతికేను శ్రమలో కూడా ఆమె అనుభవించిన శ్రమలో కూడా ఏలియా చేసిన సాయం వలన ఇప్పుడు ఈమె పొందినటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే చనిపోయిన తన కుమారుని మరలా బ్రతికించుకొనగలిగింది చూసి ఏలియా చేసిన ప్రార్థన ఇంత కీడు ఎందుకు ఈమె మీదకి రాజేసి ప్రభు నా ఆకలి తీర్చిన ఈ స్త్రీకి ఇంత కష్టం నువ్వు ఎందుకు రాణించినావు అని ఏలియా చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ఆమె కుమారుని ప్రాణాన్ని తిరిగి ఆమెకి ఇచ్చినాడు చూసి మీరు మనుషులకు ఏది చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బీ పెయిడ్ బ్యాక్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ టు కీప్ క్వయట్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ వాళ్ళ శ్రమలో మీరు సహాయపడండి మీరు సహాయపడితే దానికి ప్రత్యుత్తరంగా దేవు మీరు ప్రతిఫలం ఏమి ఆశించకండి కానీ దేవుడు ఆ ఉపకారాన్ని అట్లనే ఉంచుకోడు తప్పక హీ విల్ ష్యూర్లీ హెల్ప్ యూ అదే మేలు ఇప్పుడు ఈ స్త్రీ కూడా పొందింది మరి పిలిపుల పత్రిక రాస్త పౌలు కొన్ని మంచి సంగతులు యేసునాథుని యొక్క శ్రమలను గురించి ఆయన బోధించినాడు ఇతరుల కొరకు మనం ఎట్లా ప్రయాసపడాలా అనే సంగతులను గురించి ఆయన బోధించినాడు చూడండి పిలిపుల పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక 
ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలేను ఇది ఆయన చెప్పినటువంటి బోధ నవ్వే డేస్ వీఆర్ సో బిజీ దట్ వీఆర్ నాట్ కేరింగ్ ఈవెన్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ జస్ట్ స్టేయింగ్ నియర్ బై అస్ వీఆర్ నాట్ కేరింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నేబర్స్ టు అస్ మన ఇంటి పక్కనే ఉన్నవాడు శ్రమలో ఉన్నా కూడా పట్టించుకోలేనంత బిజీగా అయిపోయినాం మనం అయితే పౌల్ అంటున్నాడు మీరు మీలో ప్రతివాడు తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలన దిస్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ప్రతి క్రైస్తవన్ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ఇతరుల యొక్క అవసరతలు తీర్చడం ఎప్పుడు నీ కోసం ప్రార్థన చేసుకోవటమే కాదు ఎప్పుడు నీ కోసం నువ్వు ప్రయాసపడడం కాదు ఇట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ క్రిస్టియన్ టు స్ట్రైవ్ హార్డ్ ఈవెన్ ఫర్ అదర్స్ ఇతరుల కొరకు ప్రయాసపడ్డము క్రైస్తవుల యొక్క బాధ్యత అదే యేసుస్వామి మన అందరికీ నేర్పించింది యేసుస్వామి నేర్పించిన ఆ సంగతి పక్కన పెట్టి ఏంటి ఏంటి ఏంటివో ప్రయాసపడుతున్నాం చూసి క్రైస్తవులముగా ఆయన అనుచరులముగా ఆయన బిడ్డలముగా మనము చేయాల్సినటువంటి పని ఇతరులకు సహాయం చేసేటువంటి పని తర్వాత ఆరవ వచనంలో పౌలు అంటాడు ఆయన దేవుని స్వరూపము ఎవ ఎవరు ఆయన అంటే యేసుస్వామి గురించి చెప్తున్నాడు మీలో ప్రతివాడు కేవలం మీ సొంత పనులు కాక ఇతరుల పనులు కూడా చూడండి యేసుస్వామి కూడా అదే చేసినాడు ఆయన దేవుని స్వరూపమును కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనేను చూసి యేసునాథుడు ఏ దేవునితో కూర్చొని ఉండడము అది విడిచిపెట్టరా అనేటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యమని తెలిసినా కూడా అది విడిచిపెట్టి ఆయన ఇట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ మీ గాడ్ హెస్ కమ్ డౌన్ యేసునాథుడు ఎందుకు ఈ భూమి మీద నశించిపోయిన మనలందరినీ వెదకి రక్షించుటకు ఎస్ కమ్ డౌన్ దేవుని ఎందుకు ప్రియమైనటువంటి వారులారా మనము ఎన్నో మన అవసరతలు మన పనులు అయితే God has called you with a special purpose to suffer for others. ఇతరుల కొరకు శ్రమ పడే మంచి పిలుపును దేవుడు మనకు ఇచ్చినాడు అయితే పిలువబడిన ఆ పిలుపును మనం పక్కన పెట్టి మన సొంత పనులే ఎప్పుడు మన సొంత పనులే ఎప్పుడు మన సొంత పనులలోనే మనం వీ ఆర్ బిజీ అండ్ వీ డోంట్ ఈవెన్ గో వెన్ పీపుల్ కాల్ ఇతరులు మనకు మన సహాయం కోరి మనల్ని పిలిచినా కూడా పోలేకపోతున్నాం బికాస్ వీ ఆర్ సచ్ బిజీ అంత బిజీగా ఉండిపోయినాం మనం you see this is not your call dear christian devudu ninnu pilichina pilipi idi kaadu manam andaram kuda devuni pilalamuga yesu naadhani maadriga enchukonna varamai yesu naadhani mundunchukoni aayana itarla koraku etla prayasa padinado aayana itarla koraku etla tana pranalanu tyagam chesinado atlane manam kuda itarla koraku mana jeevithalanu mana samayanni manam vechinchagalagala tarvata 11th vachanam prativaarninna తొమ్మిదవ వచనంలో ఎనిమిదవ వచనంలో ఆయన ఆకాశమందు మనుషుడుగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా శిలవ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకునేను చూసి శిలువ మరణము పొందినంతగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ఎవరి కోసం శిలువ త్యాగం అని అంటే పర్లో దేవదూతల కోసం కాదు లేకపోతే వాళ్ళ ఆయన తండ్రి కోసం కాదు ఆయన కోసం కాదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ మీ మన కోసమే ఆయన తన ప్రాణాన్ని శిలువ మీద త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది దానిని మనం ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉన్నాము ఎవ్రీ లెంట్ వీ రిమెంబర్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద పర్సిక్యూషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యూ సి ద ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వీ రిమెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ బట్ వాట్ ఈస్ స్పెషల్ దిస్ ఇయర్ డియర్ క్రిస్టియన్ ఒక కొత్త దృక్పథంలో లెంట్ను మనం ఆచరించాల్సింది ఏంటి ఏంటివో కొత్త కొత్త వస్తున్నాయి ఈ కాలంలో గ్రీన్ లెంట్ అని బ్లూ లెంట్ అని ఏటో ఏటో దేవుడు నిన్ను పిలిచిన పిలుపు ముందు మనిషిగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలను మనిషిగా ఇతర మనుషుల యొక్క సహాయ ఇతరుల మనుషుల అవసరాలను తీర్చుకోవడం నేర్చుకో అయినాక చెట్లకు పుట్లకు సాయం చేస్తూ కానీ దేవుని ఎందుకు ప్రియమైన వారులారా మనిషిగా మన బాధ్యతలను మనం పూర్తిగా మర్చిపోయినాం యేసునాథుడు మనకు అప్పగించిన అన్ని బాధ్యతలను పక్కకు దోషినాం అట్లీస్ట్ దిస్ ఇయర్ లెట్ దిస్ లెంట్ బీ ఎ న్యూ వన్ టు అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాలకి ఈ లెంట్ ఒక కొత్తదిగా ఉండగలగాల ఒక కొత్త దృక్పథంతో మనము ఈ సంవత్సరం ఈ శ్రమ దినాలను అనుభవించగల ఉపవాసం యొక్క అర్థాన్ని ఇంగనైనా మనం మార్చుకోవాల్సింది అన్నం తినకుండా కూర్చుడు కూర్చునడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లెంట్ చాలామంది మనలో అన్నమే తినకూడదు 
చాలామంది గురువుల దగ్గరికి పోయి అడుగుతూనే ఉంటారు ఏమని అనుమానాలు ఏమండి ఉపవాసం అంటే ఎట్టండి మూడు పూట్లే తినకూడదా రెండు పూట్లే తినాలన్నా మధ్యాహ్నం మూడు వరకు ఉండొచ్చా సాయంత్రం ఆరదాకు ఉండాలన్నా అన్నం మాత్రమే తినకూడదా జ్యూసులు తాగొచ్చా ఫ్రూట్స్ తినొచ్చా వాటి ఎవడు అడిగినాడో ఏ స్వామి నేను అడిగినాడా శ్రమ దినాలలో నా కోసం ఉపవాసం ఉండి అని అడిగినాడా పోనీ ఏ స్వామి కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నావా నువ్వు ఉపవాసం ఉంటున్నావు నాకు అది నాకు ఇది నేను ఈరోజు ఉపవాసం ఉన్నాను నువ్వు నాకు ఆ పని చేయి నాకు ఈ పని చేయి ఎవడు అడిగినాడు నిన్ను ఉపవాసం ఉండమని ఏ స్వామి నిన్ను అడిగినాడా ఉపవాసం ఉండమని ఎవరి కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నావు నీ కోసం నువ్వు ఉపవాసం ఉంటున్నావు మళ్ళీ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసిన దేవుడు నాకు అయి చేస్తానే డీ చేస్తానాడు అంటున్నావు నువ్వు చేయాల్సిన పనులు నువ్వు చేస్తున్నావా ఇతరుల కొరకు యేసు స్వామి తన ప్రాణాన్ని అంకితం ఇచ్చి ఆయన ఇప్పుడు తన బిడ్డగా నువ్వు చేయాల్సిన పనులను నీకు అప్పగిస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుని ఎందుకు ప్రియమైనటువంటి కుమారుడా కుమార్తె లెట్ దిస్ లెంట్ బీ ఎ న్యూ వన్ టు యూ ఈ శ్రమ దినాలలోనైనా ఇతరుల కొరకు ప్రయాసపడి మంచి క్రైస్తవులుగా మనం బ్రతకడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి తర్వాత మార్క్స్ వార్తలో కొన్ని సంగతులు యేసు స్వామి చెప్తా ఉన్నాడు తాను తన యొక్క తాను అనుభవించవలసినటువంటి సిలువ మరణాన్ని గురించి యేసు స్వామి బోధిస్తూ ఉంటే యూసి నథింగ్ హీ టాట్ ఇన్ సీక్రెసీ ఏది కూడా రహస్యంలో వేసినాదులు పో బహిరంగంగానే ఆయన చేసిన ఏ పని కూడా ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్తున్నాడు ముప్పై ఒకటవ వచనంలో యోహ మరుషుద మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనంలో మరియు మనుష్య కుమారుడు అనేక హింసలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను ఉపేక్షింపబడి చంపబడి మూడు దినములైన తరువాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింపను ఆరంభించాను యేసు స్వామి డైరెక్ట్గా బోధ చేస్తున్నాడు ఏమనాలంటే ఆయన ప్రధాన యాజకుల వలన పెద్దల వలన శాస్త్రుల వలన ఉపేక్షించబడతాడు ఆయన చంపబడతాడు వీళ్ళే చంపుతారు ఆయనను అని బహిరంగంగా చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన అప్పుడు వెంటనే శిష్యులు భయపడిపోతున్నారు అందుకనే పేతురు యేసు స్వామి చెయ్యి పట్టుకొని చూడండి ముప్పై రెండవ వచనంలో పేతురు ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని ఆయనను గద్దింపసాగాను ఎందుకు గద్దింపసాగినాడు ఆడ జనమందరూ ఉన్నారు చుట్టూ యేసు స్వామి వాళ్ళందరూ ముందే చెప్తున్నాడు శాస్త్రులే నన్ను చంపుతారు పరిశైలు నన్ను చంపుతారు ప్రధాన యాజకులు నన్ను పట్టుకొని చంపుతారని చెప్తూనే ఉంటే ఏ స్వామి వెనకంబడి వీళ్ళందరూ తిరుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ తిరుగుతూ ఉంటే ఏ స్వామితో పాటు వీళ్ళకు కూడా ఇది ఒక గొడ్డలి పెట్టు కదా వీళ్ళ మనుగడకు గొడ్డలు పెట్టింది అందుకనే పేతురు భయపడి చేయబట్టుకుని వెనక్కి ఉంది ఏం చెప్తున్నావు అయ్యా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ ఇవి వాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా పట్టకపోయి నాలుగు తనులు అంతారు ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు అని భయపెట్టి ఏ స్వామిని గద్దిస్తున్నాడు చూసి he started shouting at jesus christ and asking him to stop what he was teaching em bodhisthana bodha aapru mundu koncham sepu em cheptunna villandaru gelubu pa yajakulu andaru vachina nannu samptara ani cheptunavu ippudu vaallu maa minda kuda em okati chestaru appudu nu jawabdaru untava ani gaddiste yesu swami cheppina maata em antadu nannu anduka ayana tana shishula vaipu tirigi vaallu chuchi satana na venukaku pommu nee manushula sangathalanu manaskarinchuchunnavu gaani దేవుని సంగతులను మనస్కరించు మనస్కరించు మనస్కరింపకున్నావని పేతురును గద్దించాను చూసి ఎందుకు పేతురును గద్దించినాడు యేసు స్వామి ఏమని గద్దించినాడు అని అంటే నువ్వు మనుషుల సంగతిని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నావు ఏ మనుషులు నువ్వు ప్రధాన యాజకులు వాళ్ళు ఇలాని నువ్వు అంటున్నావు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అందరు అని పేతురు అంటే అప్పుడు ఏ స్వామి దానికి రివర్స్ ఏమంటే నువ్వు మనుషుల సంగతి ఆలోచిస్తున్నావు నాయన దేవుని సంగతి ఆలోచన చేస్తలేవు పేతురు అని పేతురును గద్దించి సాతానా నువ్వు నా వెనక పో నువ్వు నన్ను శోధిస్తున్నావు అని పేతురును గద్దించి వెనక పంపించేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అంతటా ఆయన తన శిష్యులను జన సమూహమును తన ఎద్దుకు పిలిచి నన్ను వెంబడింపగోరు వాడు తనను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సెలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను పేతురు ఏసును చేయబట్టుకొని లాగ్ ఎందుకు గద్దించినాడు అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ మాటలన్నీ నన్ను ప్రధాన యాజకులు పట్టుకుంటారు శాస్త్రులు పట్టుకుంటారు నన్ను వాళ్ళే చంపుతారని నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు వాళ్ళు నీ మాటలు అన్నీ నీ మమ్మల్ని చంపుతారా నాయన నువ్వు ఆపు ఇవన్నీ కథలు చెప్పుడు అని పేతురు గద్దిస్తే అప్పుడు పేతురుతో నేస్తాము అంటున్నాడు నువ్వు నన్ను నిజంగా వెంబడిస్తే నీవు నీ ప్రాణాన్ని ఉపేక్షించాలా నీ ప్రాణాన్ని నువ్వు ఉపేక్షించి నీ సిరువెత్తుకొని నువ్వు నన్ను వెంబడించాలా నీవు ఇప్పుడు ఏ పేతురు ఏసును గద్దించడం వలన పేతురు దేనికోసం ఆశపడుతున్నాడు అన్నారంటే 
తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకొని చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ఏసాం అంటున్నాడు ఎవడైతే తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకొని చూస్తాడో వాడు తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు అయితే ఎవడైతే ఏసు నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా ఆయన వెంబడి తన సిలువరెత్తుకొని ప్రయాణం చేస్తాడో అటువాడు నిత్య జీవం పొందుతాడు అన్నీ యేసు స్వామిని బోధ చేస్తాడు కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళ యేసును వెంబడించడం అంత సులభమైన పని కాదు యేసు స్వామిని పేతురు హీ డజన్ వాంట్ టు బీ పబ్లిసైజ్డ్ చూసి ఆయన పబ్లిక్గా అది ఒప్పుకోలేకపోతున్నాడు మనం కూడా చాలామంది మీ క్రైస్తవులము పబ్లిక్గా ఒప్పుకోలేము చర్చిలో చాలామంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చర్చిలలో బొట్టు తీసేసి చర్చికి వస్తారు బొట్టు పెట్టుకోవడం తప్పని కా ఎవరే ఎవడు చెప్తున్నాడు అండి బొట్టు పెట్టుకోవడం తప్పని ఈ డెమ్ తీసేస్తావు బయట పోయి ఉద్యోగంలో బొట్టు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నావు బొట్టు యూ సి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ పుట్టింగ్ ఏ స్టిక్కర్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ జస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఫెయిత్ నీ విశ్వాసం నువ్వు విశ్వాసంలో ఉంటే నువ్వు ఏం చేసినా పొరపాట్లేదు యూ సి బట్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్ యూ సే దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ you come to your pastor and ask him to certify that you are not a christian memo edo vi mail bondala memo kristanam gaadanu maaku letter yendi ani chaana mandi adugutunnaru that's not at all correct devulu endu priyamaina varlara eppudu kuda yesu nijamaina saakshulanga manam bratkal mari mukhyanga ee silva shrama dinaralo manam andaram manalu manam aayitta parachukoni mana shramalanu gaaka mana santoshanni itarlato panchi యేసునాథం ప్రేమను సకల మానవాళికి పంచుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ మా తండ్రి ఈ శ్రమ దినాలలోనికి మమ్మల్ని నడిపించినందుకు స్తోత్రము ఈ కాలం అంతటి నీ చేతులకు అప్పగించుచున్నాం నాయన మమ్మల్ని కనికరించండి మరి ఉపవాస దీక్షల కొరకు పూనుకొని చిన్న బిడ్డలందరినీ మీరు దర్శించండి మరి కావలసిన బలాన్ని ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి మా తండ్రి ఎక్కడెక్కడ ఆరాధన జరుగుతున్నాయో ఆ చోటల్లో మీరు మీ కృపల నుంచి మనం వేడుకొని వస్తున్నాం ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి నీ కృపలతో దీవించి నెమ్మదిని సమాధానాన్ని దయచే మనం వేడుకొని వస్తున్నాం మా తండ్రి మరొకసారి మేమందరం కలిసి ఇన్ను ఆరాధించి ధ్యానించినంత వరకు మమ్మను మా కుటుంబాలను మా పిల్లలను మా సంఘాలను దీవించమని ఏ సునామని వేడుకొని వస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను